Վերջին 15 ը սովորենք, որ հնազանդվելով Աստոխոսքին մենք ցույց ենք տալիս նրա փարքը ողջ երկրով եւ քայլում ենք սրբության մեջ նրա արջև, դա նրա մտերիմ ընկերը դառնալու բանը լինե։ Շնորհակալություն Տեր, անչափ շնորհակալություն։ Փարք տվեք Հիսուսի անվանը։ Ալելույա։ Ամեն, ամեն։ Հայր ես քո շնորքի կարիքն ունեմ։ Ես խնդրում եմ քո շնորքը, որպեսի կարող անեմ ճշգրիտ կերպով փոխանցել այն, ինչ դու ցանկանում ես փոխանցել այս վերջին դասի ընթացքում։ Այնքան շատ ասելու բան կա, բայց տեր, դու գիտես թե հատկապես ինչ պետք է ասվի։ Աստո սուր փոքի հայտնիր մեզ Հիսուսին եւ թող որ մենք գնանք փարքից դեպի փարք։ Մենք աղոթում ենք Հիսուսի զորավոր անունով եւ ովքեր համաձայն են թող գոչեն ամեն։ Ամեն։ Եվս մեկ անգամ փառը բանեք նրան։ Ամեն, ամեն։ Ամեն, ամեն։ Կարող եք նստել։ Նախորդ դասին մենք խոսեցինք Հիսուսի տեր լինելու մասին։ Մենք խոսեցինք այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում, երբ հավատացյալը լսում է խոսքը, բայց չի կատարում այն։ Նրա սիրտը ծածկվում է քողով։ Այդ քողը կոչվում է խափեություն։ Խափեություն իրականում սարսափելի է, որովհետև դուք ամբողջ սրտով հավատում եք, որ ճիշտ է երբ իրականում սխալ եք, դա սարսափելի է։ Աստվածաշնչում ասում են, որ այդ քողը վեր է առնվում, երբ մարդը դառնում է տիրոջը ունենալով տիրոջ երկյուղը, երբ դուք դողում եք Աստո խոսքից եւ հնազանդվում նրան, ձեր մտքում պահելով նրա սրտի ցանկությունները, երբ դառնում եք տիրոջը նրա սրտի համեմատ, այլ ոչ թե ձեր շահի կամոքտի համար, այդ քողը վեր է առնվում։ Նախորդ դասը մենք ավարտեցինք այս արտահայտությամբ, Աստուն հնազանդվելը բաց է պահում ձեր աչքերը, այն բաց է պահում ձեր աչքերը, որպեսի դուք կարողանաք տեսնել տիրոջ փարքը, ինչպես հայելու մեջ։ The glory of the Lord. And as you see, Տեսնելով նրան, դուք փոխվում եք այդ պատկերով փարքից դեպի փարք։ Երկրորդ կորինթացիների երրորդ գլխում Պողոս Արաքյալն ասում է, որ մենք փոխվում ենք նմանվելով նրան, ինչի նայում ենք։ Can you say amen? Կարող եք ասել ամեն։ Մաթեվոսի ավետարանի 6:22-23-ում Հիսուսն ասաց, մարմնի ճրագնաչքն է։ Այլ խոսքերով, այն թե ինչպես եք դուք ընկալում, ամեն ինչ։ Արդե որ քո աչքը այն թե ինչպես եք դուք ընկալում ամեն ինչ պարզ լինի, քո ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, բայց թե որ քո աչքը չալ լինի, եթե դուք սխալ ընկալում ունեք, քո բոլոր մարմինը խավար կլինի։ Ուրեմն եթե այն լույսը որքե զանում է խավար է, ապա խավարը որքան ավելի։ Հիսուսն ասաց, եթե քո աչքը պարզ լինի, քո ամբողջ մարմինը լուսավոր կլինի, այսինքն այն թե ինչպես եք դուք ընկալում ամեն ինչ, ահա թե ինչու է այդ բողոսն աղոթում, որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվեն։ Հիսուսն ասում է, որ մարդիկ տեսնելու աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, եւ դա թույլ չի տալիս, որպեսի նրանք բժշկվեն։ Նա ասաց, եթե քո աչքը չալ լինի, քո ամբողջ մարմինը խավար կլինի։ Եթե ձեր ընկալումը սխալ լինի, եթե այն հակասի աստծո ընկալմանը, ապա ձեր մարմինը խավարով լցված կլինի։ բայց դրանից հետո նա շատ հետաքրքիր մի բան է ասում։ Ուրեմն եթե այն լույսը որքեզ անում է խավարը, ապա խավարը որքան ավելի։ Այս արտահայտությունը չի վերաբերում անհավատին։ Նա խոսում էր անհավատների մասին, երբ ասաց, եթե քո աչքը խավար է, ապա ամբողջ մարմինը լցված է խավարով։ Այս արտահայտությունը վերաբերում է հավատացյալ մարդուն, ով գիտի Աստո խոսքը։ Լույսը նրանում է։ Հիսուսն ասում է, եթե մեր ընկալումը խավարի կամ ծածկվի քողով Աստո սուրբ երկյուղի բացակայության պատճառով, ապա այդ խավարն իրականում ավելի մեծ կլինի, քան այն խավարը, որ ծածկում են նրանց, ովքեր ոչ տեսել են ճշմարտությունը, ոչ էլ լսել են։ Հիշում եք թե ինչ է ասում Պետրոսը, ավելի լավ կլիներ, եթե նրանք երբեք չգային ճշմարտության գիտությանը, քան կորցնեն տիրոջ երկյուղը եւ ետ գնան։ Պետրոսը քաջալերում է մեզ, որ Աստված մեզ ամենամեծ պատվական խոստումներն է տվել, որ նրանցով հաղորդակից լինենք Աստվածային բնությանը, աշխարի մեջ ցանկությունից եղած ապականությունից հերու փախչելով։ Նա բացատրում է, որ այս խոստման իրականացումը կլինի եւ պայմանական եւ հարաճում։ Պետրոսը խոսում է ամենամեծ եւ պատվական խոստումների մասին, որն Աստո խոսքն է։ որ Հիսուսը կենթանի խոսքը տվել է մեզ, որպեսի մենք նրա աստվածային բնության հաղորդակիցները լինենք։ Այնուհետև Պետրոսը շարունակում է ասելով, որ այն եւ պայմանական է եւ հարաճուն։ Ինչ է նշանակում պայմանական եւ հարաճուն։ 
երկրորդ պետրոսի առաջին գլխի 19-ում նա ասում է, որ եթե նրան նայեք, լավ կանեք, ինչպես մի ճրակի, որ լույս է տալիս մուտ տեղը, մինչև որ ծերեկը լուսանայի և լուսաբերը ծակի ձեր սրտերում։ Որն Եվ շառունակվում է պարքից պարք, մինչ է, որ շողում է կեսոր բարվի պես, իր ողջ զորությամբ։ Թուրտվ է կրկին կարթալսա, եթե նրան նայեք, լավ կանեք, ահա պայմանը։ Ինչպես մի ճրակի, որ լույս է տալիս մուտ տեղը, մենք նայում ենք տիրոշ պարքին հայլու մեջ որինակով, մինչ է, որ ծերեկը լուսանա, այն սկսվում է թույ լուսավորությամ։ տեսնում եք հարաջուն ընթացքը, որքան ավելի շատ ենք հնազանդվում, այնքան ավելի ենք տեսնում նրան, որքան ավելի շատ ենք տեսնում նրան, այնքան ավելի ենք փոխվում նրա պատկերով, որքան ավելի շատ ենք փոխվում նրա պատկերով, այնքան ավելի հնազանդ ենք դառնում, որքան ավելի հնազանդ ենք դառնում, այնքան ավելի ենք տեսնում նրան, որքան ավելի շատ ենք տեսնում նրան փարքից դեպի փարք եւ դեպի փարք ահա թե ինչու ինչ որ մեկը կարող է նստել եկեղեցուն լսելու ծված քարոշ չի եւ դուրս գնալ ասելով որքան բարձր էր նա խոսում, նա ոչինչ չասաց, բայց շատ ժամանակ խլեց, իսկ մեկ այլ մարդել դուրս է գալիս այս տեղից լիովին փոխված, նույն ծառայությունը, նույն կարոզիչը, նույն ոծությունը, ինչ կատարվեց, մեկը � Երբ գա կատարյալ օրը մենք հավիտյան կծակ ենք արեգակի պես։ Հիսուս նասած դա մաթևոսի 13-ի 43-երորդ խոսքում։ Եվ ես կաջալերում եմ ձեզ գրել այդ խոսքը, որպեսի բացեք և կարթակայն։ Ես կրկին կասեմ սա, երբ գա կատարյալ օրը, արդարների ճանապարըցակող լույսի պես է, որ գնալով լուսավորվում եմ, Սա նկարագրում է այն գործ ընթացը, որ աստվածաշունչն անվանում է գործել ձեր անձերի պրկությունը։ բոլորը տասեք, գործել։ Պողոսն ասում է եկեղեցուն, մինչև ես կարթամ այդ հատվածն այն մասին, թե ինչ է պողոսն ասում պիլիպեի եկեղեցուն, պարզապես մտացեք, թե ինչ տեղիք ունենար իսրայելի հետ, եթե նրանք ուշադրությամ լսեին այս խ որ ներ գործում է ձեզ անում, կամ են ալնել, անելնել իր հաճությամ պես։ Ես գիտեմ, որ սա պիլիպեցին էրին ուղված պողոսի նամակն է, բայց դուք պետք է հիշեք, որ իրականում սա աստո նամակն է, որ ուղված է մեզ, որով հետև սուրբ գիրկը ոչ մի հատուկ մեկնություն չունի, պողոսը ծանկանում է ասել, � տեսնում էին, թե ինչպես էին իրենց թշնամիները խորտակվում, նրանք պարաբանում էին աստում, երբ աստված ազատում էր նրանց եգիպտոսից, նրանք պարաբանում էին նրան, երբ նա ջուր էր տալիս նրանց, նրանք սկսում � սիրելի ջին, ուրեմ են իմ սիրելի թոմ, ուրեմ են իմ սիրելի ներ, ինչպես ամեն ժամանակ նազանդվեցիք ոչ միայն իմ ներկայությունում, այլ հիմա էլ ավելի իմ բացակայությունում, ահով և դողալով գործեք ձեր անձերի պրկությունը, � Սուրբ գիրքը նկարագրում է աստո ներկայության երկու կողմերը, որոնց մասին ես արդեն պատմել եմ ձեզ, դրանցից մեկը նրա դրսևորված ներկայությունն է, 
մյուսը նրա ամենագոլինելն է ես ցանկանում եմ որպեսի դուք մտածեք հակոբի որդի հովսեփի մասին բոլորը էլ գիտեք նրա պատմությունը եւ ես չեմ ցանկանում շատ ժամանակ տրամադրել դրան հովսեփը հակոբի 11-րդ որդին էր նրա եղբայրները չեն սիրում նրան որովհետեւ նա իր հոր սիրելին էր ինչպես նաեւ մի փոքր պարծենկոտ եւ լուր հասցնող էր Այնպես որ նրա եղբայրները նախանձի եւ ատելության պատճառով հովսեփին նետեցին փոսը, պատառոտեցին նրա խայտաբղետ պատմությանը, թաթախեցին այն խոյի այրյա մեջ եւ ստրկության վաճառեցին նրա Եգիպտոս ուղարկելով։ Նրանք ցանկանում էին թողնել նրան փոսում ինչ է որ մահանալ, բայց հասկացան որ ստրկության վաճառելով կարող էին փող աշխատել։ Այդ ժամանակ մարդուն ստրկության վաճառելը համարժեք էր նրան սպանելուն, որովհետեւ ոչ միայն նա էր ստրուկ լինելու իր ողջ կյանքի ընթացքում, այլ նույնպես նրա կինը եւ երեխաները։ Հովսեփին բերեցին Եգիպտոս եւ վաճառեցին պետապրեցին 10 տարվա ընթացքում նա ծառայեց որպես տրուկ պետապրեսի տանը Կարող եք պատկերացնել դուք ծառայում եք այդ տանը 10 տարի մտածելով այն մասին որ ձեր եղբայրներն ուտում են ձեր ժառանգությունը դուք շատ հարուստ մարդու ժառանգ եք դուք պետք է ստանայիք այդ ժառանգությունը դուք պետք է ժառանգ եք նրա ողջ ունեցվածքի 12-րդ մասը իսկ նա շատ հարուստ մարդ է այժմ ձեր եղբայրներն են ստանում ձեր բաժինը իսկ դուք արդեն 10 տարի ես տրուկ եք դուք ընդհանրենը քարոզել եք տիրոջ խոսքը որը նա երազով հայտնել էր ձեզ Ինչ ստացակ դուք եւ հնազանդվեցիք եւ քարոզեցիք ձեր եղբայրներին ուղղված այդ խոսքը սկզբում փոս այնուհետև 10 տարվա ստրկություն իսկ ինչ կատարվեց հետո ինչ որ չարբան տեղի ունեցավ նա դուր էր եկել իր տիրոջ պետապրեսի կնոջը պետապրեսի կինը սկսեց մոտել նրան այնել ոչ մեկ անգամ այլ ամենօր ի վերջո նրանք տանը մենակ մնացին նա բռնեց նրա հանդերձը եւ ասաց պարկիր ինձ հետ ինձ դուր է գալիս թե ինչպես էր այս տղան վախենում աստծուց նա 10 տարի ստրուկ էր Աստո խոստում նա այն մասին որ հովսեփն առաջնորդելու էր իր եղբայրներին այնքան հեռու էր թվում Սակայն նա միևնույն է վախենում էր Աստուց նա ասաց Աստված չանի որ ես մեղ գործ եմ նրա դեմ եւ փախավ սերական անբարոյությունից Հովսեփն օտար երկրում էր նա օտար Աստվածների եւ ժողովրդի մեջ էր Նա փախավ այդ տնից մերկ վիճակում պետապրեսի կինն անարգվեց նա գոչեց բռնաբարություն եւ նա բանտում հայտնվեց այն բանի պատճառով ինչից փախչում էր փարավոնի բանտը նման չէր մեր բանտերին ես եղել եմ միջին արևելքի բանտերում մեր բանտերը գյուղական ակումներ են միջին արևելքի բանտերի համեմատ դրանք սովորաբար ստոր գետնյա են դրանք փորված փոսեր են սովորաբար մոտավորապես 1.5 մետր խորությամբ դուք նույնիսկ չեք կարող ուղիղ կանգնել այդ տեղ ձեզ տալիս են այն ինչ կոչվում է նեղության հաց եւ նեղության ջուր այլ խոսքերով ձեզ տրվում է այնքան հաց եւ ջուր որպեսի դուք կենթանի մնաք որովհետեւ շատ հեշտ կլիներ եթե դուք մահանայիք աստվածա շնչում ասում է որ նրանք ճարճարեցին նրա ոդքերը կապանքի մեջ եւ շղթայեցին նրան միջև որ եկավ տիրոջ խոսքի ժամանակը նրա անձնական խոսքի ժամանակը տիրոջ խոսքը փորձեց նրան ահա հովսեփ այդ բանտում ինչի հասցրեց նրան աստո խոսքը քարոզելի եւ դրան հնազանդվելը սկզբում փոսի այնուհետև 10 տարի տևող ստրկության իսկ հետո այն նրան նետեց բանտը եւ նա մնաց այդ բանտում այնտեղ փթելու համար սակայն մենք երբեք չենք տեսնի որևէ վկայություն այն մասին որ հովսեփը տրտնջում էր ոչ մի այդ պիսի դեպք որ քան մարտիկ կսեղմվ էին ցավից եւ կտրտնջային ասելով աստված ես չեմ հավատում որ դու նման բան արեցիր ինձ հետ դու երազով հայտնեցիր ինձ որ ես առաջնորդելու եմ իմ եղբայրներին ես պարզապես հրճակեցի քո խոսքը եւ ինչ ստացա դրանից դրա պատճառով ես ստրուկ դարձա հնազանդվեցի քեզ եւ փախ այդ կնոջից եւ ինչ ստացա դրանից ես հայտնվեցի բանտում որ քան ավելի հնազանդվեցի քեզ այնքան իմ կյանքը վատթարացավ նա չտրտնջաց իսրայելի զավակները նրա սերունդը տրտնջացին երբ ընդհանրենը ջուր չստացան Finally the Verchapes of Sepa has of Tiro Jekyuri amena mets portutsiana. Gitek te vorner da? Astvats yerku bantarkal beres nera mot matrvakin yev hatsagortsin. Vorner Tiro Jekyuri portutsiuna. Կարող են այդ մատրվակին եւ հացագործին պատմել ասով հավատարմության մասին եւ 12 տարվա ընթացքում ինքը նրա հավատարմության նշույն անգամ չեր տեսել Աստված ասած դու առաջնորդ ես լինելու եւ քո եղբայրները ծառայելու ենք ես Փոսին հաջորդեց ստրկությունը իսկ ստրկությանը բանտը որտեղ նա պետք է փթեր Սակայն հովսեփը մի եւ նույն է պատմեց ասու հավատարմության մասին նա հնազանդվեց ոչ միայն աստո ներկայությամբ այլ նույնպես նրա բացակայությամբ 
Ինչ կլիներ, եթե հովսեպը նման լիներ ամերիկայում բնակվող Քրիստոնյանների մեծ ամասնությանը, նա կնայր այդ բանտարկյալներին եվ կասեր, հանգիս թողեք ինձ, դուք երազեք տեսել անցյալ գիշեր, մեկ անգամ ես էլ երազ տեսա, հանգիս թողեք ինձ, նա կվարվեր որպես մի մարդով չուներ ասո երկյուղը եվ կա մահանա դարնացած սրտով ասելով, որ աստված չկատարեց իր խոստումները։ Աստուց վախենալ նշանակում է հնա � Մենք չենք գտնի ոչ մի վկայություն այն մասին, որ հովսեպը տրտնջաց նույնիսկ մեկը, հովսեպի ժարանգները շատ էին տարբերվում նրանից։ Նրանք հնազանդվում էին միայն այն ժամանակ, երբ նրանց սանկությունները կատարվում � Ձեր հոգևոր լինելու իրական փորձություն այն ժամանակ չէ, երբ դուք աստո ներկայության մեջ եք, իրական փորձություն այն ժամանակ է, երբ ողջ դժողթն ազատագրվում է և թվում է, որ աստված միլիոն տրիլյան Այն ասում է աստում, ինձ դուր չի գալիս, այն ինչ դու անում ես իմ կյանքում։ Եվ եթե ես կո պոխար են լինեի այլ կերպ կվարվեի, լսեք ինչ է ասում բողոսը պիլիպեցիների երկուսի, տասներկուսի, � Ես այսպես կասեմ սա, տրտում ժլ լպրծում ժրասահանքի նման է, դուք երբև է նկատել եք, թե իչքան առագեք իչնում ժրասահանքով, աստուծ գոհանալ նման է աստիճաներով բարցրանալում, դուք այդքան առակ չեք բարցրանում, Աստուծ գոհանալը շատ հեշտ է, երբ երկինքը բաց է եմ անանան իչնում եք ես մոտ, կամ երբ կարմի ծովը կիսվում է, բայց ինչ, եթե ձեզ մոտ անհաջող շրջան է, արդյոք դուք տրտնջալու եք, թե պարաբանելու եք, Մի գոհացեք աստուց այդ հիվանդության համար, երբ հիսուսն այնպիսի սարսապելի գին է վճարել ձեզ դրանից ազատելու համար։ Կա շատ մեծ տարբերություն ամեն ինչում գոհանալու և ամեն ինչի համար գոհանալու միջև։ Աստվա� Աստված խստորենց գուշացնում է թուլ չտալ, որպեսի տրտունջ նարմատ գծի մեր սրտերում։ Մենք անոգնական չենք, երբ այն հարցակվում է մեզ վրա։ Մեն ներսում գտնվող տիրոջ երկյուղի զորությունը թուլ չի տա, որպեսի այդ սպանող տրտունջը ներսգա։ Առակաս 14-րդ գլխի 27-րդ խոսքում գրված է տիրոջ երկյուղը կենեց աղպյուր է մահվան որոգ այդներից խույս տալու համար։ Դուք լսեցիք սա տիրոջ երկյուղը կենեց աղպյուր է։ Նախ եւ առաջ հասկացեք որ այն աղպյուր է։ Այն կյանքի աղպյուր է։ Մահվան որոգ այդներից խույս տալու համար։ Հովսեպն ապրում էր հոգևոր անապատում ավելի կան 12 տարի։ Թվում էր թե ամեն ինչ նրա դեմ էր, չկար ոչ ինչ, որ կզորացներ և կկաջալեր էր նրան, բայց կար մի հինք, մի աղպյուր, որից հովսեպը խմում էր, այն գտնվում էր նրա ս Տիրոջից վախեցողները հովսեպի պես իմաստուն են, դանիելի 12 էրորդ գլխի երորդ խոսքում դանիելը նշում է, և իմաստունները նրանք ովքեր ունեն տիրոջ երկյուղը, պետք է պայլ են երկնքի հաստատության լույս Հախենում էր աստուց։
Այժմ եկեք շառունակենք տեսնել, թե ինչ է գրում պողոսը փիլիպեցիների 12-րդ խոսքից։ Ուրեմն իմ սիրելիներ, ինչպես ամեն ժամանակ հնա զանդվեցիք ոչ միայն իմ ներկայությունում, այլ հիմա էլ ավելի իմ բացակայությունում, ահով որոնց միջում երևում եք ինչպես լույս տվողներ աշխարի մեջ։ Գնալով լուսավորվում է, մինչև որ կատարյալ օր է դարնում։ Ահա թե ինչպես ենք մենք լուսավորում այս կորած և մահացող աշխարում։ Ես համոզված եմ, որ եթե ամերիկայի եկեղեցինք հայլեր տիրոջ երկյուղի մեջ, մենք կտեսնեինք այնպիսի հոգիների հումց, որ մեր սերունդը դր երբեք չեր տեսել։ Ես լիովին համոզված եմ դրանում։ Վերջին բանը, որի մասին ես ծանկանում եմ խոսել հետևյալն է, ես ծանկանում եմ ավարտելի երկու գլխավոր կետերով, հետաքրքիր է, որ կողոսացիների առաջին գլխի 28-րոտ խոսքում բողոսը գրում է, հիսուսին կարոզում ենք ամեն բողոսն ասաց, որ յուրականչուրին Քրիստոսի արջև կատարյալ կանգնեսնելու միակ միջոցը ոչ միայն սովորեցնելն է, այլ նույնպես զգուշացնել, ամերիկայի եկեղեցում մենք պետք է սովորենք ընդունել զգուշացումներ աստում Եվ վազելու ունթացքում հայրս գոչ ես, ջոնի, ես տեղումս գանվեցի։ Մի գուծ է ես մի փոքր է լաց եղա, կանի որ նրա ձայն անչապ խիստ էր, բայց դա պրգեց իմ կյանքը։ Դուք ինձ հետեք։ Նոր կտակարանը հաճախ է խոսում, որ վերջի նորերում շատերը նհանջելու են։ Բողոսն ասում է թեսահոնի կեցիներին։ Ես սանկանում եմ, որպեսի դուք ուշադի լսեք սա։ Բայց երբ մոտենում է մեր տեր Հիսոս Քրիստոսի մեսեի գալուստը և մեր միասին հավակվել են նրան հանդիպելու համար աղաչում ենք ձեզ, լսեք նրա խոսքերը, աղաչում ենք ձեզ, թույլ մի տվեք որպեսի ինչ-որ մեկը խապի կամ հրապուրի ձեզ որվե կերպով, որովհետև այդ օրը չի գա, մինչև որ դրանից առաջ չի գա ապստամբությունը։ Եվ այստեղ Ամպլիվայ թարկմանությունում գրված է, մինչև որ չի գա այն մարդկանց կան խասված Աստված աշնչում ասում է, որ վերջին որերում միջև անորինության մարդու հայտնվելը մեծ կանակության պավատացյալներ նահանջելու են հավատքից։ Ապստամբությունը հունարեն ապոստասիա բարն է։ Ստրոնգը սահմանում է այն որպես լկել Սովորական բացատրական բարարանում այն սահմանվում է որպես թողնել կրոնական հավատքը։ Ուշադրություն դարցրեք կանխասված ապստամբությունը, բոլորը տասեք կանխասված։ Ամպլիվայդ բայբլ թարկմանության մեջ Եվ Ես կարող եմ մեջ բերել շատ խոսքեր աստվածաշնչից, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ վերջին ժամանակներում շատ հավատացյալներ նահանջելու են։ Դիրոջ երկյուղը պաշպանում է մեզ սրանից։ Դիրոջ երկյուղը սուրպ է, մնում Երեմեն 32-երորդ գլխի 40-երորդ խոսկում աստված խոսում է մեր, նոր կտակարանի Քրիստոնյաններիս մասին։ Եվ ես հավիտենական ուղթ եմ դնում նրանց հետ, որ ետ չդարնան նրանցից սրանց բարություն անելուց։ Եվ իմ որ երբ ձեր սրտում կա տիրոջ երկյուղը, դուք չեք հերանա։ Դուք այնքան լուրեք, որով ետև ուշադի լսում եք, այդպես չէ։ Եկեք անդրադարնակ սողոմոնին, նա վախենում էր ասծուց։ 
Նա դարձավ ամենայի մաստուն մարդ նայս մոլորակի վրա, բայց հետո ինքնակամ զիչեց իր դիրքերը։ Նա ամուստացավ 700 կանանց հետ և 300 հարջ ձերկ բերեց։ Ես նույնիսկ չեմ ծանկանում մտացել, թե ինչի էր նման նրա կյանքը։ Այդ կանանց հետ ամուսնանալը, երկրորդ օրինացում մով սեսին տրված աստծո խոսկի ուղակի խաղթում էր։ Աստված ասաց, եթե թակավորներն ամուսնանան բազմաթիվ կանանց հետ, նրանք կհերացնեն իրեն սրտեր ինձնից։ Ահաթի � Նա կործրես տիրոջ երկյուղը։ Այն ու հետև նա իր կյանքում հասավ ճկնա ժամային պուլի և գրեջ ժողովող գիրքը։ Ամեն ինչ ունային է, ամեն ինչ կամու աշխատանքի է նման։ Նա սկսես պատմել, թե որքան ունային է կյանքը, ողջ այդ գրկունացույց է տալիս կյանքի բոլոր ունայնությունները, ամեն ինչ գալիս և գնում է, ամեն ինչ ունայնությունն է։ Դու շատ ես աշխատում և այդ ամենը թողնում ես այն մարդկանց, ովքեր վատնելու են դրանք, սա ունայնություն է։ Նա շահոնակեց այդ թեման ողջ ժողովող գրկում, իսկ հետո գիտեք, թե ինչ կատարվեց, սողում ո ժողովողի տասներկու էրորդ գլխի տասներեքում և տասնչորսում նա ասաց, ահա իմ վերջնական եզրակացությունը, վախեցեք աստուց և հնա զանդվեք նրա պատվիրաններին, որովետ է սա յուրականչուր մարդու պարտականություն Մտացեք այս մասին, դու գրում եք ձեր վերջին նամակը և հավանաբար գիտեք, նա գիտեր, սա լինելու է վերջին նամակը, որ ինքը գրելու է տիմոթեոսին։ Ինչ դու գրեիք նրան, դու կարող եք շատ բան ասել, այդպես չէ։ Նա ձեր որդին է, ճշմարիտ որդին հավատքի մեջ, դուք այլ որդիներ ունեք, տիտոսը և մյուսները որինակ ակյուղասը և պրիսկեղան, բայց տիմոթեոսը ամենամոտ որդին է, տիմոթեոսը պողոսի հովանեսն էր, Հիսուսը նայեց հովանեսին և ասաց հոգ տարի մոր մասին, տիմոթեոսն այդպիսի մարդ էր պողոսի համար, ինչ է գրում պողոսն այս երի տասարդին, Երորդ գլխի տասնվեց էրոտ խոսքում նա ասում է, բոլով սուրբ գրքերն աստվածա շունչ են, տրված են նրա ոգեշ ինչ մամբ, և ոգտակար այն ուսուցման համար, բոլորը տասեք ուսուցման, սա դրական � Եվ հնաս զանդության մեջ վարժեցնելու, սա իսկապես դրական չէ, և արդարության մեջ խրատելու համար, այսը դրական է, սուրբ կյանքի համար, ասսո կամքին համաձային, մտքում նպատակներում և գործերում, որպեսի ասսո մարդը կատարիալ Նա խիստ արտահետություն է ոգտագործում այս տեղ, պատվելը հրաման է, շատ շատ խիստ հրաման, ես հրամայում եմ կեզ ասսո և հիսուս Քրիստոսի ներկայությամբ, ով կդատի կենթանիներին և մերացներին և նրա գալսյան լու� Նա չի ասում առաջնորդ լինելու մասին ուսմուկներ կարոզիր աշխարի գրքերից, նա չի ասում կարոզիր ուսուցողական գրքերից, կարոզիր խոսքը, ինչու, որովետ է ողջ ասսո խոսքը տրված է ասսո ոգեշ ընչմամբ, ինչու է նա աս 
Արդում պահիրքու հրատապության զգացումը, եղիր ու շատ իր հասանելի և պատրաստ, անկախային բանից նարավորությունները բարենը պաստեն թե ոչ, անկախային բանից հարմար է թե անհարմար, ողջունելի � Սա իսկապես, որ դրական չէ, կշտամբիր, Սա իսկապես, որ դրական չէ, զգուշացրու, Սա նույնպես դրական չէ, հոր դորելով և խրախուսելով նրանց, այս երկուսը դրական են, լինելով անկոտրում և ունենալով անսպար համպերություն Ինչու մարդիկ կարող են ապրել միասին, լսեք, ինչու մարդիկ կարող են ապրել միասին և չզգալ ոչ մի հանդիմանություն, ինչու, որովհետև խոսկը չի կարոզվում։ Մենք ուսուց հողական թեմաներ ենք տալիս մարդկանց, մենք սովորեցնում ենք առաշնորդ նինել, մենք շինություն ենք տալիս մարդկանց և դա լավ է, դա անռաժեշտ է, սխալ մի հասկացեք ինձ, մենք դրակարիքն ունենք, որովետև ես հավատում � Ես սիրում եմ սովորեցնել առաշնորդության մասին, ես սիրում եմ սովորեցնել ավակներին, ամեն անգամ երբ ինձ հրավինում են խոսել ավակների հետ, ականշները սրվում են, որովհետև ես սիրում եմ խոսել ավակության մասին։ Սակայն մենք այնքան վախեցացենք, որովետև 50, 60, 70 և 80-ականներին այնքան շատ որինա պաշտություն է եղել, որ մենք վարվել ենք աստհետևյալ ասացվածքի, երացող ջրից Հայտեք։ Հորդորելով և խրախուսելով նրանց լինելով անկոտրում և անսպար համպերությամբ, ինչու է պողոսը պատվիրում տիմոթեոսին կարոզել խոսքը, երկրոր տիմոթեոսի չորցի երեկում նա ասում է, որովետև ժամանակ է գալիս։ Եվ ասեմ ձեզ, մենք ապրում ենք այդ ժամանակվա մեջ, երբ մարդիկ չեն հանդուրժի, այսինքն չեն դիմանա ողջամիտ և ամբողջական ուսուցմանը։ Իրականում այստեղ գրված է վարդապետություն բարը, վարդապետություն � Երկրորդ բանը, որ ծանկանում եմ ասել ձեզ հետևյալն է, դիրոջ եկյուղի ամենամեծ օգութը և ես ծանկանում եմ, որպեսի դու կարթակ այս մասին իմ գրքում, որովհետև ես այդ մասին խոսում եմ ամբողջ վերջին � Այնպես, որ ամպայման կարթացեք տիրոջ երկյուղը գրքի վերջին գլուխը։ Աստված պահում է իր ընկերությունը նրանց համար, ովքեր վախենում են իրենից և նահայտնում են նրանց իր ուղթի գախնիքները։ Սաղմոս 25-ի Եվ իր ուղթը սողորեցնում է նրանց։ Եթե դու կարթակ այս խոսկը նյու լիվինք թարկվանության մեջ, որ նինչպես ռիկ ռեներ նասաց, ամենա ճժգրի թարկվանություններից մեկն է, իսկ ռիկը հունարենի մասնագետ Աբրահամ նասո ընկերներ, Նա արդար մարդ էր, բայց նա գաղափար անգամ չուներ, թե ինչ էր աստված անում։ 
Աբրահամը գիտեր, թե ինչ էր աստված անելու մինչև անելի եւ օգնում էր նրան որոշել, թե ինչպես էր նա անելու դա։ Մովսեսը գիտեր, թե ինչ էր աստված անում եւ օգնում էր նրան որոշել, թե ինչպես էր նա անելու դա։ Իսրայելի զավակները գիտեին աստծու միայն իրենց աղօթների պատասխաններով, նրանք գիտեին նրան նրա գործերով, Մովսեսը գիտեն նրա ճանապարները։ Հիսուսն ասաց, դուք իմ ընկերներն եք, եթե անում եք, այն ինչ ես պատվիրում եմ ձեզ։ Նա չասաց, դուք իմ ընկերներն եք եւ վերջակ էր։ Նա ասաց, դուք իմ ընկերներն եք, եթե անում եք, այն ինչ ես պատվիրում եմ ձեզ։ Ահա տիրոջ երկյուղը եւ նրա խոսքից դողալը։ Ես ողջ սրտով հավատում եմ, որ այս սերունդը կլինի ամենամեծը, որ երբ եվեք քայլել է երկրի վրա։ Ես կարծում եմ, որ եթե դուք հենց հիմա աչքի անցկացնեք այն, դուք այդպես չեք ասի։ Բայց ես հավատում եմ, որ արտունցունը գալիս է։ Աստվածա շնչում ասվում է, որ դատաստանը կսկսվի աստծո տնից։ Սա չի նշանակում, որ աստված դատապարտելու է, իսկ ինչ է դա նշանակում, որ աստված դատելու է մեզ, մեզ արտնացնելու համար։ Ես հավատում եմ, որ այս սերունդը, ես չգիտեմ թե ինչ է կատարվելու, ես չգիտեմ թե ինչ է նախորդելու դրան, բայց հավատում եմ, որ այս սերունդը կլինի այն մեծ սերունդը, որ իմ ասին գրում էին մարկարեները, որ իմ ասին մարկարի անում էր Պետրոս Արաքյալը, որտեղ որդիները, դուստրերը, ծառաները եւ աղախինները մարկարի անում են Տիրոջ խոսքը, եւ ազգերը գալիս են նրա արքայության մեջ, եւ նրա փարքի նշաններն այնքան զորավոր են, որ գործ կարակելոց գիրքը մանրամասնորեն գրանցում է դրանք։ Ես հավատում եմ որ մենք ենք այդ սերունդը թող որ աստված օգնիմ ես վերադառնալ Տիրոջ երկյուղին որպեսի կարողանանք իրականացնել մեր կոչումը որովհետև եթե մենք ճանենք աստված կասի ոչ ինչ ես կսпасեմ հաջորդ սերնդին բայց նա ունենալու է մի սերունդ որը հավատալու է նրան որովհետև նա ասաց բայց կենթանի եմ ես որ ամբողջ երկիրն իմ փարքով պիտի լցվի երկիրը լցվում է նրա փարքով երբ նա գտնում է մի ժողովուրդ որ հավատում է իրեն որ վախենում է եւ դողում է իր խոսքից եւ հնազանդվում է իրեն his word and tremble at his word and obey him Եսուսով եմ եւ հավատացած եմ որ այս դասերին հաճախելու դասերին ներկալինելու եւ դասերի ընթացքում կարոզվող խոսքի շուրջ մտորելու արդյունքում ձեր կյանքը զորացավ նրան փառավորելու համար ես աղոթում եմ որպեսի դուք արդարության հզոր բանակ լինեք որը շողում է այս վերջին օրերում եւ ազդում աշխարի վրա որովհետեւ աստված հենց դրա համար եք անցել ձեզ ես սիրում եմ ձեզ աստված օրդնի ձեզ այն մարտիկ ովքեր ցանկանում են որպեսի տիրոջ երկյուղը լինի իրենց կյանքում I want Toch bartsrasnen zerkere. Yes sankanum en vorpesi aishem duk votki kangnek yev bartsrasnek zer yerku zerkere. I want you to lift your hands up. I want you to now stand to your feet and lift up both hands. Father in the name Haid Hisusi anunov. Baptize us. Mkartir mes. With the Holy Spirit. Tiroj yerkyuri surp hokov. Say this. Ասեք ինձ հետ, ներիր մեզ տեր, ներիր ինձ, որ այդքան հասարակ վերաբերմունք ենք ցուցաբերել քո խոսքի հանդեպ։ Ներիր ինձ, որ չեմ խորացել դրա մեջ այնպես, ասես այն ոսկի եւ ծածուկ պահված գանձ լիներ։ Ներիր ինձ, որ չեմ դողացել քո ներկայության աղջեր։ Ես ապաշխարում եմ։ Սուրբ երկյուղի բացակայության համար եւ աղաչում եմ քեզ այսօր։ Ես ոչ միայն խնդրում եմ, որպեսի դու մկրտես ինձ։ Աստծո սիրով, այլ նաև Տիրոջ երկյուղի Սուրբ հոգով։ Տիրոջ երկյուղը բերկրանք է պատճառում ինձ։ Եվ ես փափագում եմ այն Հիսուսի անունով։ Ամեն։ In Jesus name. Amen. Now give him praise. Այժմ փառաբանեք նրան։ Hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Լսեք ինձ։ If you pray, եթե դուք աղոթեցիք այս աղոթն ամբողջ սրտով, ապա ես հավատում եմ, որ այն ինչ կատարվեց ինձ հետ 1994 թվականին այն շինարարական տարածքում, երբ այդ հովիվն ուղեց ինձ, կատարվելու է նաև ձեզ հետ, ավելի հզոր ձևով, որովհետև ես այնքան շատ հայտնություններ տվեցի ձեզ աստծուց։ Պարզապես դուք ավելի ու ավելի մեծ բարձունքների եք հասնելու։ Մենք միասին ենք գնալու, եթե դուք իրականում խնդրեցիք դա եւ իրականում աղաղակեցիք դրա համար։ Ես այնքան եմ սիրում ձեզ, շնորհակալություն աստծո խոսքի հանդեպ ձեր քաղցի եւ ձեր ձգտման համար։ Ձեզ ծառայելը պատիվ էր ինձ համար Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Տիրոջ երկյուղը դասընթացը Messenger International ծառայության կողմից տրամադրվող բազմաթիվ ուսումնքներից մեկն է։ Այցել եք մեր կայքեջը Messenger International Get.org, որպեսզի ավելի շատ տեղեկություններ ստանաք մեր նյութերի մասին։ Մենք հուսով ենք, որ ձեզ դուր եկավ այս ուսումնքը եւ որ այն մեծ հայտնություններ տվեց ձեզ այս զորավոր ճշմարտության մասին։ 